Jesús explicó la verdad sobre el reino de Satanás. Jesús acusó, imagínese esto, Jesús está ocupado haciendo su rutina habitual de enseñar, sanar a las personas y básicamente siendo aquel a quien todos aman o se sorprenden. Entonces un día se encuentra con un hombre que está poseído por demonios, ciego y mudo. Ahora esa es una situación difícil para cualquiera, ¿verdad? Jesús, siendo Jesús, sana al hombre. Uno pensaría que todos estarían emocionados, pero no, no todos. Aquí es donde las cosas toman un giro. Los fariseos, un grupo de líderes religiosos, ven esto y en lugar de estar asombrados, acusan a Jesús de algo que debe considerarse una grave acusación. Pero los fariseos lo oyeron y dijeron, este hombre expulsa a los demonios solo con la ayuda de Belcebú, Satanás, el príncipe de los demonios. Mateo 12.24 Belcebú, por cierto, es otro nombre para Satanás. Básicamente están diciendo que Jesús está colaborando con Satanás para hacer sus milagros. ¡Qué acusación, verdad! Belcebú significa literalmente Señor de las Moscas, el título de Satanás, especialmente como el gobernante sobre los demonios, porque los demonios se comparan con todo el dominio de los insectos. ¿Por qué incluso dirían eso? Aquí hay algo de contexto. Los fariseos eran como la élite religiosa. Se suponía que eran las buenas personas que enseñaban a la gente sobre Dios, pero cuando Jesús apareció haciendo cosas que ellos no podían y atrayendo a grandes multitudes, se sintieron amenazados. En lugar de ver lo bueno en lo que Jesús estaba haciendo, se pusieron a la defensiva e intentaron desacreditarlo. Es como cuando alguien está tan celoso que comienza a difundir rumores para hacerse ver mejor. Jesús, sin embargo, no va a aceptar sus acusaciones. Los desafía con algunas respuestas muy inteligentes. Sabiendo lo que pensaban, Jesús les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá en pie. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo, pues, permanecerá en pie su reino?» Mateo 2, 25, 26. Pero Jesús no se detiene allí. Cambia el guión y dice que sí está expulsando demonios por el Espíritu de Dios. Entonces es, eso es prueba de que el reino de Dios está justo delante de ellos. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28. Jesús señala que la acusación en su contra no tiene sentido. Explica que si estuviera usando el poder de Satanás para deshacerse de los demonios, sería como si Satanás estuviera trabajando contra sí mismo. Esto significaría que el reino de Satanás se está destruyendo desde adentro. Así que Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñar el hecho de que la unidad es fuerza y la división lleva a la caída. Imagina que estás jugando en un equipo de fútbol y a mitad del juego, tus compañeros de equipo comienzan a discutir y jugar en contra el uno del otro en lugar del equipo contrario. Es bastante obvio que tu equipo no tendría oportunidad de ganar, ¿verdad? Básicamente, eso es lo que Jesús quería decir con su declaración. Esta historia no trata solo de... El conflicto entre Jesús y algunos líderes celosos va más allá. Se trata de cómo a veces las personas pueden estar tan cegadas por sus propias creencias o celos que no pueden ver lo bueno frente a ellos. ¿Alguna vez has visto a alguien negarse a admitir que está equivocado incluso cuando la verdad está frente a sus ojos? Esta fue la misma situación en el caso de Jesús y los líderes religiosos. También nos muestra algo sobre el carácter de Jesús. No es solo un obrador de milagros presumiendo. Está allí para traer cambio, desafiar el statu quo y mostrar cómo realmente es el reino de Dios. Un lugar de sanación, verdad y sin lugar para el mal. Esto se aplica no solo al ámbito espiritual, sino también a nuestras vidas diarias, en nuestras familias, comunidades e incluso naciones. El trabajo de Jesús es distinto al de Satanás. 
El diablo destruye, pero el libertador rescata mientras Satanás debilita la vida. Jesús la fortalece mientras Satanás ataca. Jesús libera. Jesús demuestra cómo su trabajo exalta la vida. Ahora Jesús pasa al ataque y declara con dos denuncias contundentes contra los fariseos las consecuencias para aquellos que se oponen a su ministerio Mesías. Primero, Jesús comienza lanzando el guante. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No hay término medio con Jesús, o es o no es el Mesías. Dado que los fariseos ya han establecido que Él no lo es, lo opondrán, como han demostrado. Sin embargo, esta declaración tiene mucho significado para todos los que la escuchan. A las multitudes C les han dado numerosas oportunidades para arrepentirse y entrar en el reino, pero su ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. Rechazar, hacer una decisión positiva por Jesús ya es una decisión en su contra. El problema es que muchos en la multitud eventualmente sucumbirán a la persuasión de los líderes religiosos y se unirán a ellos exigiendo la muerte de Jesús. Los fariseos han estado presentando cargos de blasfemia contra Jesús. Ahora Jesús muestra que todos sus cargos son blasfemia. Por eso les digo... Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Mateo 12.31 Rechazar el ministerio de Jesús validado por el Espíritu es el mismo tipo de pecado desafiante y deliberado. Al atribuir la obra y el poder del Espíritu a Satanás, los fariseos están mostrando el mayor deshonor a Dios. Al rechazar la evidencia de exorcismos, sanaciones y milagros, están rechazando la oferta del reino de perdón de pecados. Mientras los fariseos sigan rechazando esa evidencia, no podrán entrar en el reino ni recibir perdón. El reino de Satanás. ¿Qué es exactamente el reino de Satanás? En la Biblia, este término se utiliza para describir el dominio espiritual sobre el cual Satanás, el adversario y enemigo de Dios, reina. Se muestra como lo opuesto al reino de Dios, un lugar donde mentiras, engaños y rebelión contra la voluntad de Dios son la norma. Piénsalo como la sombra oscura ante la luz de Dios, un ámbito donde todo lo que se opone a la bondad y la verdad encuentra un hogar. Satanás tiene un reino altamente organizado, con varias áreas y niveles de autoridad. La sede de este reino está en las regiones celestiales. Es un hecho asombroso, pero está bastante claro. Satanás encabeza un reino altamente organizado, y hay muchas indicaciones claras de esto en la Biblia. El reino de Satanás también consiste en demonios. Luego Jesús dice, Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, y no lo encuentra. Entonces dice, Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y trae consigo otros siete espíritus más perversos que él, y entran y se establecen allí. Y el estado final de ese hombre es peor que el primero. Así también le sucederá a esta generación malvada. Mateo 12, 43, 45. En contexto, el punto principal de Jesús no estaba en los principios de posesión demoníaca, sino en explicar la gravedad de rechazarlo, como lo habían hecho los líderes religiosos. Jesús da una revelación parabólica de la lucha dentro de esa generación adúltera. El incidente del hombre endemoniado, ciego y mudo, había provocado todo el intercambio con los fariseos, así que Jesús vuelve al tema del exorcismo para hacer un punto final. Jesús demuestra que los fariseos y aquelos de esa generación que siguió en sus pasos también están bajo el control de los espíritus demoníacos de Satanás. Jesús comienza con una declaración general sobre cómo operan los demonios. Cuando un demonio sale de un hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo encuentra. 
el verbo sale implica que el demonio ha salido a través de un exorcismo. Los demonios suelen estar asociados con lugares desérticos y sin agua como su hogar. Isaías 13.21 El descanso implica que aunque un demonio puede existir en un estado desencarnado, su propósito maligno se realiza mejor en un estado encarnado. El demonio busca recuperar la propiedad de todo el ser inmaterial y material de una persona. Volveré a la casa que dejé, es por eso que se llama posesión demoníaca. Los demonios tienden a ser persistentes en querer mantener la propiedad de una persona, así que van y toman consigo a siete otros espíritus más perversos que ellos y entran y viven allí. El número siete está vinculado en las Escrituras con la completitud, el cumplimiento y la perfección. Aquí puede señalar la completitud de la posesión demoníaca una vez que el demonio regresa. Además, parece que los demonios son impotentes para hacer el mal, a menos que estén habitando un cuerpo. Si un demonio pudiera manifestarse y causar estragos en la humanidad, entonces no necesitaría seguir buscando una forma humana para habitar. Los demonios no pueden tomar la forma de humanos o animales a voluntad. Cuando los demonios fueron expulsados de los hombres en Gadara, no eligieron ser cuerpos y en su lugar eligieron entrar en los cuerpos de cerdos en lugar de convertirse en cuerpos ellos mismos. Marcos 5, 10, 13. La generación malvada a la que Jesús se dirige ha experimentado su poderoso ministerio, especialmente a través de sus exorcismos, pero no se han arrepentido ni se han vuelto al reino de Dios. Por lo tanto, esa generación es más susceptible al poder del maligno que nunca antes. El punto trágico de la parábola está en la declaración y el estado final de ese hombre es peor que el primero. Si la generación presente continúa rechazando a Jesús, también serán como un endemoniado que vuelve a ser poseído. Su condición final de juicio será peor que antes de que Jesús viniera a ellos. Mateo 12.32 afirma que quien hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo, al atribuir los milagros hechos por mí a Satanás, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12.36 advierte que en el día del juicio las personas tendrán que rendir cuentas de cada palabra inútil o descuidada que hablen. El pasaje es parabólico en naturaleza, usando situaciones de la vida real para contar una historia con el fin de hacer un punto. Es relevante para la generación en su conjunto, pero también es instructivo para los individuos. En otras palabras, la parábola describe a un incrédulo que ha sido exorcizado, pero se niega a venir a Jesús e ingresar al reino. Mateo 12.28 la persona exorcizada debe responder a la invitación de Jesús para creer en Él como Mesías, entrar en el reino de Dios y experimentar una nueva vida a través de su espíritu. Se puede inferir de esto que la persona en cuestión aún no ha ingresado al reino. Un individuo limpiado que no experimenta la transición del reino es más susceptible al ataque renovado y continuo del mundo demoníaco que busca reclamar la propiedad de ellos. Pueden ser poseídos nuevamente por el demonio y siete amigos más perversos con relativa facilidad, momento en el que su condición será mucho peor y estarán completamente bajo el control del séquito de maldad. Por otro lado, si este individuo recibe a Jesús y al reino, Satanás huirá de la presencia de Dios en la vida de este discípulo. Santiago 4.7 Así que sométanse a la autoridad de Dios, resistan al diablo, manténganse firmes contra él y él huirá de ustedes. Primero Juan 4.4 Hijitos, ustedes son de Dios y le pertenecen a él y ya han vencido a los agentes del anticristo porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Pablo sobre la guerra espiritual. Este reino se menciona en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 6.12 se nos dice que 
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto presenta un cuadro de una batalla espiritual invisible, mostrando que el reino de Satanás no es solo una metáfora, sino una realidad espiritual real que se opone a los propósitos de Dios. Si estamos constantemente en conflicto, ya sea con otros o dentro de nosotros mismos, no estamos en una posición fuerte para lidiar con estas grandes batallas espirituales de las que habla Pablo. Efesios 6.12 nos recuerda que nuestras luchas a menudo tienen una dimensión espiritual que no podemos ignorar. Y aquí es donde entra la unidad, es nuestra arma secreta. Si estamos unidos, ya sea con la familia, amigos o comunidad, somos más fuertes para enfrentar estos desafíos invisibles. Piénsalo. ¿No es más fácil enfrentar un gran problema cuando tienes apoyo y no estás distraído por pequeñas discusiones sin importancia? En otras palabras, lo que Jesús dijo sobre un reino dividido que fala y lo que Pablo dijo en Efesios sobre nuestras batallas espirituales son dos caras de la misma moneda. Cuando estamos unidos, somos más fuertes, más centrados y mejor equipados para abordar no solo los problemas visibles de la vida, sino también los problemas espirituales invisibles. Sin embargo, es importante recordar que a pesar de su poder, el reino de Satanás no es igual al de Dios, es limitado y, como señaló Jesús, en última instancia, autodestructivo. La Biblia nos asegura que al final el reino de Dios prevalecerá y el de Satanás será vencido. Esto brinda esperanza y seguridad a aquellos que creen y siguen los caminos de Dios. La limitación del poder de Satanás, en referencia a Mateo 12, 4, Jesús está haciendo algo que desafía directamente el control de Satanás y está ganando. Este acto es como una clara demostración del poder de Dios superando cualquier poder que tenga Satanás. Jesús dice en Lucas 10, 18, y vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les dañará. Sin embargo, no se regocijen porque los espíritus se les someten. Regocíjense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Es una imagen muy interesante, ¿verdad? Jesús básicamente está diciendo, «He visto cómo Satanás pierde en grande y su... Adivinen qué es, estoy compartiendo ese poder ganador con ustedes». Es como si estuviera entregando estos pases, «Vipé para vencer al mal». Cuatro hechos que Jesús compartió sobre Satanás que muchos no conocen. El primer hecho que Jesús compartió sobre Satanás es que es un mentiroso y el padre de la mentira, Juan 8:44. En otras palabras, cada mentira que Satanás cuenta tiene como objetivo final llevar a cabo tu destrucción y arruinarte. Este es el objetivo final de Satanás. Es fascinante cómo la mentira y el asesinato a menudo van de la mano, ¿no crees? Según lo que el Señor nos ha enseñado, hay siete comportamientos que Él considera una abominación. La altivez, la mentira, el asesinato, la trama del mal, el ansia de hacer el mal, un falso testimonio y sembrar discordia entre los hermanos. La triste realidad es que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21.8 Además, la verdadera naturaleza de Satanás se nos presenta en Juan 10.10. 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás siempre ha sido un mentiroso, en contraste con Dios, que no miente. Estamos creados a imagen de Dios, y Dios no miente. De hecho, si observas las páginas de la Biblia, verás que incluso Satanás luchó por decir la verdad. El enemigo es persistente en usar a las personas y todo lo que hay en este mundo para seducirnos y llevarnos a sus engaños. El apóstol Pablo nos informa que Satanás se disfraza como ángel de luz para que lo que dice y hace suene bien, 
y parezca razonable, pero no es más que una falsa apariencia. Dos Corintios 11, 14. No es de extrañar que Satanás mismo se disfrace como ángel de luz. Nos iría bien conocer la Biblia de principio a fin para poder distinguir entre las mentiras del enemigo y la manipulación de las palabras de Dios. Satanás es el padre de las mentiras y el original mentiroso. Satanás contó la primera mentira documentada en la historia a Eva en el jardín del Edén. Después de sembrar semillas de duda en la mente de Eva con una pregunta, contradice directamente la palabra de Dios al decirle, «No, no morirás, sino que Dios sabe que cuando comas de él, tus ojos se abrirán, y serás como Dios, conocedores del bien y del mal». Génesis 3, 4, 5 El arma principal de Satanás contra los hijos de Dios es la decepción y emplea esta táctica para separar a las personas de su Padre Celestial. Muchas de las mentiras de Satanás se autoperpetúan. Incluso hoy, Satanás emplea a personas para difundir sus mentiras por él. Con frecuencia emplea a personas carismáticas para difundir sus mentiras, como en el caso de las religiones falsas. Su éxito depende de las personas. Creyendo en sus mentiras para engañar a las personas, ha utilizado desde mentiras pequeñas hasta mentiras enormes. En contraste con Satanás, Jesús es la verdad y nunca te engañará. Afortunadamente, Jesús también es el Salvador, y su muerte y resurrección proporcionan la base para tu perdón de todo pecado, incluido el pecado de mentir. Ven a Jesús con fe y humildad y encontrarás que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8.32 La adulación y las mentiras son la forma en que Lucifer actúa. No es de extrañar que esté escrito que él es el padre de las mentiras. La segunda cosa que Jesús llama a Satanás es un asesino. Juan 8.44 él fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla lo que le es natural, ya que es un mentiroso y el padre de las mentiras y medias verdades. Satanás retiene una gran posición sobre los hombres y los ángeles, pero con su carácter pervertido como mentiroso y asesino, continúa pecando y oponiéndose a Dios. Dios limita su lugar y poder en el universo. El tercer hecho que Jesús comparte sobre Satanás es que dijo que lo vio caer del cielo. Lucas 10.8 Jesús dice, «Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». El contexto de estas palabras es el regreso de los 70 discípulos que Jesús había enviado a evangelizar y preparar su camino a Jerusalén. Cuando los setenta regresaron de su misión, se alegraron al saber que incluso los demonios les estaban subyugados. Jesús les dijo, «Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». Al referirse a la caída de Satanás del cielo, Jesús probablemente tenía en mente Isaías 14, 12, 14. Jesús habla de su preexistencia y de la derrota del poder de Satanás en un sentido general. La Biblia describe cómo los cristianos deben estar al tanto de las artimañas de Satanás, ser sobrios, bien equilibrados y disciplinados. Debemos estar alerta en todo momento, ya que el enemigo, el diablo, acecha como un león rugiente, buscando a quien devorar. En Pedro 5.8 el último hecho que Jesús compartió sobre Satanás es que los hombres malvados son sus hijos. Mateo 13, 24, 30 Jesús presentó otra parábola diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Los siervos del dueño le preguntaron si quería que arrancaran la cizaña. Pero él dijo que dejaran que crecieran juntos hasta la cosecha. Al final, los ángeles separarían el trigo de la cizaña. Satanás es llamado el dios de este siglo y gobierna sobre el mundo y sus sistemas, pero su poder no durará para siempre. Lecciones de la enseñanza de Jesús en Importancia de la Unidad 
Jesús destaca la importancia de la unidad. La división lleva a la debilidad y la caída, mientras que la unidad en propósito y acción es crucial en la familia, la comunidad y el trabajo. 2. Reconocer y resistir influencias negativas. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Satanás destacan la necesidad de ser conscientes de las influencias negativas. Reconocer y resistir estas influencias, desde relaciones tóxicas hasta hábitos destructivos, es esencial. 3. El poder del bien sobre el mal. Jesús demuestra que la bondad, el amor y la rectitud tienen el poder de vencer la oscuridad en nuestras vidas. Elegir el bien contribuye a llevar luz a nuestro entorno, impactando no solo nuestras vidas, sino también las de los demás. Estas lecciones derivadas de lo que Jesús dijo sobre el reino de Satanás son atemporales y universalmente aplicables. Nos animan a fomentar la unidad, estar alerta ante influencias negativas y elegir constantemente el bien para tener un impacto positivo en nuestro mundo. La importancia de la unidad es uno de los puntos esenciales que Jesús resaltó. El principio de un reino dividido puede aplicarse a nuestras vidas en términos de la importancia de la unidad y el trabajo en equipo, ya sea en nuestras familias, comunidades, lugares de trabajo o incluso dentro de nosotros mismos. Estar unidos en propósito y acción es crucial, ya que la falta de unidad puede llevar a la debilidad y la caída. Es como tener un equipo donde todos trabajan hacia el mismo objetivo. Se logra mucho más cuando estamos unidos en lugar de divididos. Reconocer y resistir influencias negativas es otro punto destacado en las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Satanás. Destaca la necesidad de ser conscientes de influencias negativas o dañinas en nuestras vidas, que pueden provenir de relaciones tóxicas o hábitos destructivos. Reconocer estas influencias es el primer paso. Resistirlas y distanciarse de ellas es el siguiente. Es como estar en un bote. Si permites que el agua de influencias negativas entre, eventualmente se hundirá. Mantener la integridad, practicar un buen juicio y permanecer fieles a valores positivos son formas de mantener nuestro bote a flote. El poder del bien sobre el mal es otro aspecto resaltado por Jesús. A través de su vida y enseñanzas, demostró que la bondad, el amor y la rectitud tienen el poder de vencer la oscuridad en nuestras vidas. Esto significa elegir consistentemente lo que es correcto, amable y justo, incluso en situaciones desafiantes. Es como encender una vela en una habitación oscura. Incluso la luz más pequeña puede dispersar la oscuridad. Al elegir el bien, contribuimos a llevar luz a nuestro entorno impactando no solo nuestras vidas, sino también las de los demás. Estas lecciones derivadas de lo que Jesús dijo sobre el reino de Satanás son atemporales y universalmente aplicables. No se alientan a fomentar la unidad, estar alerta ante influencias negativas y elegir continuamente el bien para tener un impacto positivo en nuestro mundo. Al explorar lo que Jesús compartió sobre el reino de Satanás, encontramos lecciones importantes que pueden aplicarse en nuestras vidas hoy. Un aspecto clave a explorar es el papel de nuestras elecciones y los dos reinos contrastantes que se nos presentan, el reino de Dios y el reino de Satanás. Este tema refleja las decisiones diarias que tomamos y su significado espiritual. Las palabras de Jesús en Mateo 12, 25, 26 ofrecen una visión más profunda de la naturaleza de los reinos espirituales con los que interactuamos a través de nuestras elecciones. La Biblia presenta dos reinos distintos, uno de Dios y otro de Satanás. En Juan 10, 10, Jesús contrasta estos reinos de manera sucinta. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí el ladrón, a menudo interpretado como Satanás, representa la naturaleza destructiva y engañosa del reino de Satanás. Por otro lado, Jesús nos muestra 
el camino amable, honesto y plenamente satisfactorio del reino de Dios. Nuestras decisiones cotidianas, ya sean grandes o pequeñas, nos alinean con uno de estos reinos. Cuando elegimos la honestidad sobre el engaño, el amor sobre el odio o la generosidad sobre el egoísmo, nos alineamos con los principios del reino de Dios. En contraste, cuando sucumbimos a mentiras, odio o deseos egoístas, nos alejamos de los valores del reino de Satanás. La Biblia nos habla sobre la consecuencia última de nuestras elecciones, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, 23. El pecado, alineándonos con el reino de Satanás, conduce a la muerte espiritual, una separación de la vida y la luz de Dios. Sin embargo, elegir la vida en Jesucristo nos alinea con el reino de Dios y nos lleva al reino de la vida eterna, tanto en calidad como en duración. La idea de tener que elegir entre dos caminos es una parte fundamental de nuestra fe en Cristo. Hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Deuteronomio 39 Aunque esto se dijo en el Antiguo Testamento, Coincide realmente con la idea del Nuevo Testamento de elegir entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Esto muestra cómo nuestras elecciones dan forma a nuestra posición espiritual y lo que nos sucede al final. Cada día nos enfrentamos a decisiones que nos acercan al reino de Dios o nos alejan hacia el reino de Satanás. No se trata solo de seguir reglas, sino de la dirección de nuestros corazones y la naturaleza de nuestras acciones. Nuestras elecciones traen vida, verdad y amor, los distintivos del reino de Dios, o conducen al engaño, el daño y la destrucción, las marcas del dominio de Satanás. El mensaje es claro, nuestras elecciones importan, son los pasos que damos hacia la luz del reino de Dios o hacia las sombras de Satanás. En cada decisión se nos presentan dos caminos, uno que lleva a la vida y otro a la muerte, y la elección es nuestra. La enseñanza de Jesús es la afirmación de su poder y autoridad que provienen de Dios, no de Satanás. También enseña indirectamente la importancia del discernimiento y la comprensión de la fuente y la naturaleza del poder y las acciones espirituales. El futuro del reino dividido de Satanás nos lleva al final de la historia. La Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis, nos da una visión del futuro de este reino dividido. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20.10 Es inexacto referirse a esto como una batalla final, ya que no hay un conflicto real. El resultado está predeterminado, con Dios poniendo fin al diablo y sus seguidores de una vez por todas. Después de la batalla, Satanás recibe juicio eterno y tormento junto con la bestia y el falso profeta. Es como la escena final de una película donde el villano encuentra su perdición. El reino de Satanás, con toda su mentira y rebeldía, termina siendo derrotado y arrojado a este lago de fuego. Es una imagen bastante intensa de justicia final, pero ¿por qué sucede esto? Todo tiene que ver con la naturaleza del bien y del mal. El reino de Satanás representa todo lo que va en contra de la bondad de Dios, mentiras, odio, sufrimiento, lo que quieras. Es como el equipo contrario, en el partido más grande que haya existido. Pero aquí está la cosa, el equipo de Dios, que se trata de la verdad, el amor y la justicia, está destinado a ganar. No es solo porque son los seres sobrenaturales buenos, sino porque su fundamento es sólido y su propósito es verdadero. En contraste, el reino de Satanás está construido sobre bases inestables. Piensa en ello como construir una torre con bloques. 
Si la base es tambaleante y los bloques están todos torcidos, esa torre no va a durar mucho. Ese es el caso del reino de Satanás. Puede parecer poderoso e intimidante en ocasiones, pero porque está todo construido sobre cosas inherentemente inestables como la mentira y el odio, está destinado a desmoronarse al final. El papel de Jesús en todo esto es crucial. Él vino a mostrarnos cómo es el reino de Dios y a ofrecernos una manera de ser parte del equipo ganador, sus enseñanzas, milagros y en última instancia su sacrificio en la cruz fueron todos sobre derrotar los poderes del reino de Satanás. Es como si estuviera pavimentando un camino seguro a través de un campo de minas, mostrándonos el camino hacia la victoria y la seguridad. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Es una mezcla de precaución y esperanza. Precaución porque la historia nos recuerda que seguir los caminos del mal, como el egoísmo, la crueldad y el engaño, es como unirse al equipo perdedor. Pero también hay una gran dosis de esperanza. Nos dice que no importa cuán fuerte o aterrador pueda parecer el mal a veces, sus días están contados. El reino de Dios, que se trata de amor, verdad y hacer lo correcto, tiene el poder supremo. Es realmente eterno el castigo final de Satanás. Sí, lo es. Las palabras significan exactamente lo que parecen significar. Luego, todos los incrédulos serán juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 5 declara, Y si el nombre de alguien no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. En el siguiente capítulo, Apocalipsis 21, 8 agrega, Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los inmorales, los que practican brujería, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. El infierno existe en un plano más allá de nuestro presente. Apocalipsis 20, 11, 15. Describe cómo los muertos, grandes y pequeños, son juzgados según sus acciones. Los incrédulos experimentan un tormento continuo y son incapaces de escapar de su juicio. La Biblia nos dice que el juez es Jesús. Juan 5, 22, 27 establece que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquellos que escuchan el mensaje y creen en Dios tienen vida eterna, mientras que los que no lo hacen ya están condenados. Este no es un juicio para determinar los hechos. Los hechos ya están establecidos. Es una sentencia para alguien ya condenado. También se lee que los muertos son juzgados según sus obras. Si las personas no están enlistadas en el libro de la vida, entonces cada uno es juzgado según sus obras. Aquellos que se niegan a acudir a Dios por fe, por defecto, serán juzgados y condenados por sus acciones. Leemos que luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Los efectos persistentes del pecado han sido erradicados, incluyendo la muerte. Los últimos vestigios del poder ilegal del pecado se eliminan cuando una persona se refiere al infierno. El lago de fuego es lo que suelen tener en mente. Leemos que esta es la segunda muerte, como lo señaló un comentarista bíblico. Así como hay una segunda y más alta vida, también hay una segunda y más profunda muerte. Y como después de esa vida no hay más muerte, después de esa muerte no hay más vida. Al final de los tiempos, Satanás y los incrédulos experimentarán la segunda muerte, en la que estarán en el lago de fuego. Esta situación terrible es algo que ninguna persona desearía. Por eso, Dios ha ofrecido salvación a través de Jesús a cualquiera que crea y ofrece esta salvación todavía hoy, pacientemente. Juan 3.16 nos dice, «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». Esto está muy lejos del estado original de Satanás, antes de convertirse en el diablo o Satanás como también se le conoce. El diablo era conocido como el querubín ungido, 
Su nombre, según Isaías 14.12, era Lucifer, que significa el resplandeciente. Desafortunadamente, Lucifer, el querubín ungido, se convirtió en el diablo. Ahora, en Ezequiel capítulo 28, se nos habla de un querubín específico que puede identificarse como Satanás. Este querubín ungido encarnaba el pináculo de la sabiduría y la belleza. Era un ser maravilloso, creado en las huestes celestiales. Satanás ocupaba posiciones de alto rango, estatus y responsabilidad. No malinterpretemos la referencia a Edén como la que encontramos en Génesis. Sabemos que Satanás también estaba presente en el jardín, pero en forma de serpiente. Esta es una referencia a un Edén prehistórico. El jardín de Edén estaba compuesto de plantas y árboles. Sin embargo, en este Edén, el jardín está hecho de piedras preciosas. Como Lucifer, Satanás era una estrella brillante, el hijo de la mañana. Sus privilegios deberían haberlo convertido en el querubín más agradecido. Satanás se corrompió. La iniquidad fue descubierta en él. El Señor procedió a enumerar tres pecados violencia, arrogancia e irreverencia. Violó la posición sagrada en la que ministraba en los santuarios de Dios. Un principio espiritual bíblico irrompible es que cuando nos exaltamos, caeremos. Satanás intentó exaltarse, pero Dios dijo que sería arrojado al infierno. Sin embargo, cuando nos humillamos ante el Señor, Él nos levantará. No tenemos que preocuparnos por ensalzarnos a nosotros mismos. Cuando nos humillamos y nos sometemos a su voluntad, Dios se encargará de eso. Lucas 10.18 nos dice, Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Podemos desanimarnos fácilmente si solo consideramos quién es Satanás y de qué es capaz. Sin embargo, él es una persona condenada. Es solo cuestión de tiempo. Cuando Jesús murió en la cruz, destruyó el aparato del diablo. Hebreos 2.14 declara, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿por qué Satanás sigue activo? Es porque no reconoce que ha dejado de estar en el negocio. El diablo anda como pollo sin cabeza, está muerto y ni siquiera se da cuenta. Pero Dios dijo que ya no será más para siempre. No sabemos mucho sobre Satanás. Ahora es una criatura condenada que será arrojada al lago de fuego y azufre algún día. Hasta entonces, la Biblia. Los creyentes deben permanecer alertas y atentos. El diablo quiere que colapsemos como él lo hizo, pero podemos mantenernos firmes. No solo el Señor Jesucristo nos ha salvado, sino que también es el único que puede preservarnos de caer, según lo enseñó Jesús. Según lo que Jesús enseñó, el infierno no tiene una cantidad de tiempo establecida, sino que existe para siempre. Aquellos que son atormentados en el infierno están condenados a una eternidad de tormento. Jesús dijo que el fuego nunca se apaga, no hay salida del infierno, ni tampoco hay alivio ni consuelo. Lucas 16, 26 nos dice, y además de todo esto, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo fijado, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes o de ustedes a nosotros no pueden hacerlo. Si aún no has puesto tu confianza en Él, ahora no es el momento de postergarlo más. No es demasiado tarde para volver a Dios en este momento, pero algún día será demasiado tarde. Respecto al infierno, C.S. Lewis escribió una vez, «No hay doctrina que más quisiera eliminar del cristianismo que ésta si estuviera en mi poder, pero tiene el pleno respaldo de las Escrituras y especialmente de las propias palabras de nuestro Señor». Siempre ha sido sostenido por la cristiandad y tiene el respaldo de la razón. Si se juega un juego, debe ser posible perderlo. Jesús habló mucho sobre el infierno y sus enseñanzas. De hecho, podemos obtener más información sobre el infierno de las palabras de Jesús que de cualquier otro capítulo de la Biblia combinado. 
Jesús habló del infierno como oscuridad exterior. Al final de los tiempos, todos se presentarán ante Jesucristo y Él separará a la humanidad en ovejas, aquellos que muestran su fe en Jesús a través de sus buenas acciones, y cabras, aquellos que no demuestran su fe en Jesús a través de sus buenas obras. Los que no confiaron en Jesucristo, las cabras, serán condenados al castigo eterno, y las ovejas obtendrán la vida eterna. Dios Padre bendice y da una herencia a las ovejas en la mano derecha de Jesús. Las cabras en la mano izquierda de Jesús están condenadas al fuego eterno del infierno porque están preparadas para el diablo y sus ángeles. La explicación ofrecida es que tuvieron la oportunidad de servir al Señor, pero no hicieron nada. Los condenados preguntan, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extraño, necesitado de ropa, enfermo o en prisión, y no te ayudamos?» Jesús responde, «Les aseguro que todo lo que no hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, tampoco lo hicieron por mí». Jesús termina el discurso con un contraste, «Irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». Jesús diferenció infaliblemente el infierno del reino de Dios. El infierno es lo opuesto a la excelente comunión con Dios. Eternamente, en resumen al final, Jesús gana oremos Padre Celestial. En la quietud de este momento, venimos ante ti con corazones abiertos a tu sabiduría y guía. Hoy reflexionamos sobre la profunda verdad compartida por Jesús sobre el reino de Satanás. Este poderoso mensaje habla mucho no solo sobre la naturaleza del mal, sino también sobre la importancia de la unidad y la fuerza en nuestras vidas y comunidades. Señor, reconocemos que la división es una herramienta que se usa a menudo para debilitar y destruir. Lo vemos en nuestro mundo, en nuestras comunidades y a veces incluso dentro de nosotros mismos. Pedimos tu guía divina para ayudarnos a comprender el impacto de la división y el poder de la unidad. Enséñanos a identificar las fuerzas que buscan dividirnos y concédenos la sabiduría para superarlas. Oramos por la unidad en nuestras familias, lugares de trabajo y comunidades. Ayúdanos a fomentar ambientes de comprensión, respeto y cooperación. Guía nuestras conversaciones e interacciones para que construyan puentes en lugar de muros. Donde haya conflicto, concédenos la gracia de buscar la reconciliación y la paz. Donde haya malentendidos, ayúdanos a escuchar y entender. En nuestras vidas personales, Señor, te pedimos fuerza para resistir las tentaciones que buscan dividir nuestro espíritu y alejarnos de ti. Así como Jesús enseñó que un reino dividido no puede permanecer, sabemos que un corazón dividido lucha por seguir tu camino. Ayúdanos a identificar los aspectos de nuestras vidas que pueden estar causando conflicto interno y guíanos hacia la resolución y la integridad. También oramos por discernimiento para reconocer las formas sutiles en que las influencias negativas pueden infiltrar nuestros pensamientos y acciones. En un mundo donde las líneas entre el bien y el mal a menudo están borrosas, Danos la claridad para ver la verdad. Enséñanos a rechazar las mentiras y engaños que pueden desviarnos y a abrazar la verdad y la luz de tu palabra. Querido Señor, recordamos la importancia de ser vigilantes y firmes en nuestra fe. Fortalece nuestra determinación para mantenernos firmes ante los desafíos y tentaciones de la vida. Ayúdanos a ser una fuente de ánimo y apoyo para otros que enfrentan pruebas y tentaciones. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder de la unidad y la fe para superar la adversidad. También reconocemos la necesidad de compasión y comprensión hacia aquellos que pueden estar debilitados por los engaños del mal. Guíanos para acercarnos a ellos con amor, gracia y y la verdad de tu Evangelio. Que nuestras acciones y palabras reflejen el amor de Cristo, atrayendo a otros hacia la luz de tu presencia. 
Mientras navegamos por las complejidades de este mundo, mantenemos firmemente anclados en tu amor y verdad. Recuérdanos que mientras el reino de Satanás puede prosperar en la división, tu reino está construido en el amor, la unidad y la paz. Ayúdanos a vivir como ciudadanos de tu reino, promoviendo los valores que traen vida y esperanza a nuestro mundo. Padre, en todo lo que hagamos, que te honremos y glorifiquemos. Que nuestras vidas reflejen la unidad y armonía que se encuentra en Cristo. En momentos de duda o confusión, recuérdanos tu verdad inmutable y la victoria última que es nuestra a través de Cristo Jesús. Ofrecemos esta oración en el poderoso y precioso nombre de Jesús, quien nos enseñó la verdad sobre el reino de Satanás y el reino de Dios. Es en su nombre que encontramos esperanza, unidad y la fuerza para superar la división. Amén. Sin embargo, mientras estamos en la tierra, la Biblia habla sobre los ángeles que luchan por nosotros para proteger la verdad sobre los ángeles guardianes. Haz clic aquí. La demonología es uno de los temas más evitados dentro de los sermones y enseñanzas cristianas. Este silencio respecto al tema resulta intrigante, especialmente considerando que nuestro Señor Jesucristo mismo no dudó en enseñar sobre los demonios y enfrentarse a ellos directamente durante su ministerio en la tierra. La renuencia a explorar o discutir la demonología dentro del cristianismo es desconcertante. ¿Por qué los creyentes elegirían ignorar un tema que nuestro Señor y Salvador consideró lo suficientemente significativo como para abordarlo? La verdad es que enterrar nuestra cabeza en la arena no altera la realidad de los demonios, ni disminuye ni exagera su existencia. Son reales y una parte muy real de este mundo en el que vivimos. La demonología es el estudio de los demonios, centrándose en sus orígenes, naturaleza y las diversas formas en que interactúan con el mundo. La demonología cristiana, más específicamente, indaga en lo que la Biblia nos enseña sobre estas entidades malignas. Proporciona un marco para entender el verdadero reino de lo demoníaco, fundamentado en las Escrituras en lugar del sensacionalismo que a menudo se encuentra en la cultura popular. Esta rama de estudio teológico equipa a los creyentes con conocimiento sobre los demonios, revelando sus características, comportamientos y las estrategias que emplean en su guerra contra Dios, sus ángeles y la humanidad. En su núcleo, la demonología cristiana nos enseña que Satanás y sus demonios son reales y pueden, y de hecho, afectan nuestro mundo de manera muy real y tangible. No son conceptos abstractos o símbolos del mal, sino seres personales reales con voluntad, intelecto y una profunda hostilidad hacia Dios, la humanidad y todo lo que es bueno. Estos seres han elegido rebelarse contra su Creador y, al hacerlo, se han convertido en los adversarios de la humanidad, buscando alejarnos de Dios mediante la decepción, la tentación y la opresión. Comprender la demonología cristiana es crucial por varias razones. En primer lugar, elimina el velo de misterio que a menudo rodea el tema de los demonios, desmitificando su existencia y operaciones. La verdad es que no se puede luchar contra un enemigo que no se sabe que existe, o contra un enemigo en el que ni siquiera se cree que existe. Esta desmitificación es vital para disipar el miedo y la superstición, que pueden nublar nuestro juicio y llevar a una fascinación poco saludable por lo demoníaco o a una negación total de su existencia. En segundo lugar, la demonología cristiana sirve como herramienta para la guerra espiritual. Nos alerta sobre la realidad de los planes de Satanás y las tácticas empleadas por sus secuaces en su campaña implacable contra el reino de Dios. Al entender cómo operan los demonios, los creyentes pueden protegerse mejor contra la decepción y el ataque espiritual, 
manteniéndose firmes en su fe y equipados con toda la armadura de Dios. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Esta afirmación podría despertar curiosidad o incluso escepticismo, pero dentro del contexto de la demonología cristiana subraya una verdad profunda que ha sido evidente desde la antigüedad y que sigue siéndolo hoy en día. Esta verdad se captura vívidamente en Santiago 2.19 que declara que también los demonios creen y tiemblan. Este versículo, sucinto pero profundamente evocador, pone en primer plano la intensa reacción de los demonios ante la verdad de Dios. La existencia en la que creen y tiemblan se centra en el aspecto del temblor, revela mucho sobre la naturaleza de los demonios, el poder de Dios y las implicaciones para los creyentes. El término temblar transmite un sentido de miedo, ansiedad o agitación tan intenso que no puede ser ocultado. Significa una manifestación física de un terror arraigado, pero ¿Qué exactamente instiga una reacción tan profunda de estos seres malignos? No es meramente el reconocimiento de la existencia de Dios, sino el reconocimiento total de su absoluta soberanía, santidad y el inevitable juicio que les espera. A diferencia de los humanos que podrían vacilar en la fe o comprensión, los demonios poseen una conciencia aguda de la omnipotencia de Dios y la futilidad última de su rebelión. En toda honestidad, podemos aprender mucho de esto. Vivimos en un mundo que no teme al Señor, un mundo que incluso llega a burlarse de Dios, un mundo que no tiembla ante el nombre del Señor, un mundo que no tiembla ante el hecho de que un Dios santo está enojado con ellos, un mundo que no cree que haya un Dios. Sin embargo, tengan la seguridad, hermanos y hermanas, que se acerca un tiempo en el que cada individuo que no tiemble ante el nombre del Señor se postrará y confesará que Jesús es Señor. Pero, si la verdad fuera dicha, esto es porque las personas de este mundo no comprenden verdaderamente quién es Dios. Una y otra vez se nos recuerda temer al Señor, Mateo 10, 28, y no temer a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hebreos 10.31 Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Proverbios 9.10 El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entendimiento. Este conocimiento, junto con la certeza de su derrota y castigo, les infunde un terror tan profundo que los hace temblar. Durante una conferencia en la escuela de seminario, nos presentaron un ejemplo ilustrativo por parte de un profesor especializado en el tema de la demonología. Relató un encuentro que involucraba a un grupo de estudiantes que trataban con un hombre poseído por un demonio. Mientras confrontaban al demonio dentro del hombre, la voz que surgía de él era notablemente distinta a la suya. Más lamativamente aún, el demonio exhibió una respuesta vehementemente negativa al nombre de Jesús. Esta reacción destaca el miedo que los demonios albergan hacia Jesucristo, subrayando el poder inherente en su nombre y el temor más amplio que tienen hacia Dios. El temblor de los demonios es un testimonio del poder y la majestuosidad de Dios. Él es el Creador que habló al universo a la existencia, cuya santidad es inaccesible por el pecado y cuya justicia es inquebrantable. Los demonios poseen un entendimiento íntimo de su poder, un entendimiento de Dios y su gloria que nosotros, los seres humanos, no captamos completamente. Creo que incluso nosotros como cristianos a menudo damos a Dios por sentado. Dios está tan por encima de nosotros como lo están los cielos de la tierra, como lo está el norte del sur, así de superior es Dios sobre nosotros. Él existe en un reino propio, una clase propia, no es un hombre glorificado. A menudo tratamos de convertir al Señor Jesucristo en un hombre glorificado, o en un profeta glorificado, 
para que opere apenas un poco por encima de nosotros y así podamos entenderlo con nuestras mentes limitadas. Pero no puedes entender completamente a Dios. No puedes entender a un ser que ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad. No puedes entender a un ser cuyos mandatos obedecen los vientos y las olas. No puedes entender a un ser que está fuera del tiempo. No puedes entender a un ser que no tiene principio. Tú y yo tenemos un principio. Los ángeles y los demonios tienen un principio. Los cielos y la tierra tienen un principio. Miguel el Arcángel, Gabriel el Mensajero, Lucifer la Caída y Apolón el Destructor, todos tienen un principio. Sin embargo, Dios no lo tiene. Él es de edad en edad, de generación en generación. Antes de que hubiera un principio, Él estaba allí. Su rebelión no ha oscurecido la omnipotencia de Dios a su percepción. Más bien, ha acentuado la realidad de su suprema autoridad. Tiemblan no por reverencia, sino por miedo, plenamente conscientes de su oposición al Todopoderoso. Este profundo temor de Dios, manifestado por los demonios, no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que tiene implicaciones para los creyentes. El encuentro descrito por el profesor sirve como un recordatorio vívido de la guerra espiritual en la que están involucrados los creyentes. Subraya la autoridad en el nombre de Jesús, un nombre que incluso las fuerzas demoníacas reconocen y temen. Es un nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. En el contexto más amplio de la vida cristiana, el temblor de los demonios ante la mención de Jesucristo y su temor a Dios brindan tanto consuelo como un llamado a las armas. Reafirma la posición de poder del creyente al permanecer en la fe y la autoridad otorgada a nosotros a través de Cristo. También sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal y la constante batalla espiritual que se libra invisible. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Es más que una afirmación sensacionalista. Es un reflejo del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Un conflicto en el que el nombre de Jesucristo emerge con toda autoridad. A lo largo de la historia, numerosas personas han enfrentado fenómenos inexplicables que solo pueden describirse como actividad demoníaca o paranormal. Estos eventos a menudo dejan a las personas sintiéndose indefensas, aterrorizadas y a veces incluso cuestionando su propia cordura. Sin embargo, en medio de estos encuentros aterradores, existe un poderoso testimonio del nombre sobre todos los nombres, Jesucristo. Una y otra vez se ha informado que con solo mencionar su nombre, Toda forma de actividad demoníaca y perturbación paranormal cesa de inmediato. Una de las manifestaciones más comunes de estos encuentros es la experiencia de la parálisis del sueño. Las personas informan estar atrapadas entre las etapas del sueño y la vigilia, incapaces de moverse o hablar a menudo percibiendo una presencia ominosa que las oprime o incluso que está parada en la habitación. Esta aterradora condición que difumina las líneas entre los reinos físico y espiritual deja a los afectados con un temor genuino por sus vidas. Sin embargo, sorprendentemente han surgido innumerables testimonios de personas que en medio de su miedo logran invocar el nombre de Jesús. En ese momento, la fuerza opresiva desaparece y son liberados de su parálisis, una demostración profunda de la autoridad investida en el nombre de Jesús. Este fenómeno no es simplemente anecdótico, refleja un aspecto más profundo de la realidad espiritual. La verdad evidente en la vida de Jesucristo, tal como se describe en los evangelios, cuando se enfrentaba a fuerzas demoníacas, la sola presencia de Jesús provocaba miedo y sumisión de los demonios. Lo reconocían, temblaban ante su autoridad y le suplicaban, 
plenamente conscientes de su poder para mandar sobre ellos. El Evangelio de Marcos relata varios de estos encuentros, como en Marcos 5.1.20, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Los demonios reconocieron inmediatamente a Jesús, temblaron de miedo y le rogaron que no los atormentara antes de que los expulsara. Mateo 8.28.34 Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, dos endemoniados salieron de los sepulcros y eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Gritaron, ¿qué quieres con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de que llegue el tiempo señalado? Había allí una gran piara de cerdos que pasía a cierta distancia. Los demonios le suplicaron, si nos echas fuera, mándanos ir a esa piara. Él les dijo, vayan. Entonces los demonios salieron de aquellos hombres y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar y murió en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo que le había sucedido a los endemoniados. Toda la ciudad salió a encontrarse con Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Esta narrativa subraya la soberanía incomparable de Jesucristo sobre el ámbito espiritual. El tema consistente a lo largo de estos testimonios y relatos bíblicos es el reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de entidades espirituales, incluso los demonios. A pesar de su naturaleza rebelde contra Dios, reconocen la supremacía de Jesucristo. Este reconocimiento, manifestado a través del miedo y la sumisión, es un recordatorio poderoso de la victoria que Jesús aseguró sobre los poderes de las tinieblas mediante su muerte y resurrección. Los creyentes son alentados a tomar corazón en esta verdad, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ellos a través del Espíritu Santo. Los crecientes informes de encuentros con demonios y actividades paranormales en diversas culturas alrededor del mundo Rexigen, una afirmación audaz de la fe en el poder del nombre de Jesús, es un lamado a recordar que, ante el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como se ve en Filipenses 2.10. Los demonios tiemblan de miedo porque algún día recibirán finalmente lo que les espera. Satanás y todos los demonios del infierno pasarán la eternidad en el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles, como vemos en Mateo 25:41. El fuego eterno fue preparado para los demonios y Satanás, y ellos lo saben. Son plenamente conscientes de su destino de pasar la eternidad en el lago de fuego y merecen su castigo. A veces pienso, ¿en qué estabas pensando, Satanás? ¿En qué estabas pensando cuando eras el querubín ungido que cubría? Estabas en el monte santo de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Fuiste creado perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas te adornaban, sin embargo, Elegiste rebelarte contra un Dios santo. ¿En qué estabas pensando, Satanás? Fuiste hecho perfecto, maravilloso, glorioso, posiblemente el más alto de los ángeles. ¿Qué pensabas, Lucifer, al rebelarte contra tu Creador? Dios es un Dios justo, un Dios santo, supremamente justo, y el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Y cuando sea arrojado al lago de fuego... Satanás merecerá cada parte de su castigo, y cuando Lucifer arda por siempre, lo merecerá. Piensa en la carnicería y la destrucción que Satanás y sus demonios han causado a lo largo de la historia de la humanidad. Ningún otro ser en toda la creación ha hecho lo que él ha hecho. 
ha destrozado vidas, hogares y futuros. Piensa en el número de tumbas, directa o indirectamente, que están en esta tierra debido a Satanás. La gente tiene la percepción del infierno de que el diablo y sus demonios estarán a cargo, gobernando sobre las personas para asegurarse de que sufran. Esa es la representación de Hollywood. No, el diablo y sus demonios no estarán a cargo del lago de fuego. Ellos mismos sufrirán. Cuando los demonios confrontaron a Jesús durante su ministerio en la tierra, sus reacciones mostraron su comprensión de la autoridad espiritual y la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Una instancia particularmente impactante de esto está registrada en el Evangelio donde los demonios, al enfrentarse a Jesús, preguntan, ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta, encontrada en pasajes como Mateo 8.29, Está cargada de significado teológico y revela mucho sobre la naturaleza de las entidades demoníacas, su conciencia del juicio divino y la autoridad de Cristo. La frase antes del tiempo es particularmente evocadora, sugiriendo que los demonios son conscientes de un tiempo designado para su juicio final. Esto se alinea con las enseñanzas bíblicas que hablan de un momento futuro cuando Satanás, junto con sus demonios, será arrollado al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 20 Test. Su pregunta a Jesús revela su comprensión de que hay un cronograma divino para los eventos cósmicos, incluido su propio juicio. Subraya un cierto temor y anticipación de su inevitable perdición, indicando que aunque continúan su rebelión contra Dios, son plenamente conscientes de la futilidad de su posición. En resumen, la pregunta de los demonios a Jesús, ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Refleja su conocimiento de su derrota y juicio eventual, su reconocimiento de la autoridad de Jesús y su temor al castigo prematuro. Sirve como un crudo recordatorio de la batalla espiritual que se libra invisible, la autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas del mal y la importancia de alinearnos con el Rey victorioso que sostiene los tiempos y las estaciones en sus manos. Algo realmente extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Este conocimiento de los demonios sobre su destino no detiene la continua y desafiante rebelión contra el plan divino. Siguen sembrando caos y destrucción en el mundo, engañando a la humanidad y tratando de desviarla del camino de la verdad. Su maldad persiste, pero su miedo al juicio final se revela en los momentos en que se encuentran cara a cara con la autoridad de Jesús. A medida que la historia avanza, las señales de actividad demoníaca aumentan en diferentes partes del mundo. Relatos de encuentros paranormales, posesiones y fenómenos inexplicables se multiplican, despertando un interés creciente y a veces morbosía de la sociedad. Sin embargo, en medio de estas manifestaciones, la verdad persiste. El nombre de Jesús sigue siendo la fuente de poder y liberación. A lo largo de los siglos, aquellos que han enfrentado la oscuridad han encontrado consuelo y victoria al invocar el nombre de Jesús. La narrativa bíblica y las experiencias contemporáneas convergen en la certeza de que, aunque los demonios continúan con su estrategia malévola, su destino está sellado. La historia de la lucha espiritual se entrelaza con la realidad de los corazones humanos que, a veces, sucumben a las influencias malignas. Sin embargo, la esperanza resplandece en aquellos que reconocen la verdad y se aferran a la luz que vence las tinieblas. A medida que los eventos cósmicos avanzan hacia su cumplimiento, la promesa de la victoria final de Jesucristo sobre las fuerzas del mal se mantiene firme. En este mundo lleno de misterios y batallas invisibles, la fe se convierte en un escudo poderoso. Los creyentes, conscientes de la realidad de los demonios, encuentran fortaleza en el hecho de que su Salvador, Jesucristo, tiene la última palabra. 
la lucha espiritual continúa, pero la luz de la verdad y el poder del nombre de Jesús iluminan el camino hacia la redención y la paz. Así, mientras el extraño fenómeno de los demonios se desarrolla en todo el mundo, la historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la fe, la oración y la confianza en el poder que trasciende todas las dimensiones. En la lucha entre el bien y el mal, la verdad de Jesús resuena, ofreciendo esperanza a aquellos que enfrentan la oscuridad con valentía y firmeza.